Bom dia, gente! De cabelinho molhado, que eu tô atrasada pra variar. Ai, gente, eu só gravo um vlog pra vocês atrasada. Não, é que é assim, hoje é sexta e eu vou gravar o um vlog pra vocês no final de semana. E hoje é o dia de fazer a unha, né? De manhã, como vocês sabem. E normalmente eu não me atraso, vocês sabem. Uma vez eu fiquei até esperando lá na frente abrir e tal. Ó, o quebra mal E. Mas, ai, é que hoje eu... acabou assim. O que, que acontece? O meu, a minha manicure é 9 horas O Leandro entra pra trabalhar às 8 Então quando ele tá aqui, né, que normal, normalmente acontece Não, normalmente não, 50% Eu levo ele e já vou pra manicure Então eu fico esperando, sabe? Ou eu vou fazer alguma coisa no caminho Hoje eu até teria coisas pra fazer no caminho Mas aí, agora a gente tem uma moto é, Isso é uma novidade a gente gosta de moto, assim, sabe? Daí a gente comprou uma moto pra andar e delícia, a gente tá super feliz. Aí, como agora a gente tem a moto, dá pra ele trabalhar de moto. Aí ele foi trabalhar de moto, porque o tempo tá fechado, mas não parou de chover. E eu fiquei com o carro pra ir na manicure. Só que o que acontece? Eu dormi até mais tarde, né? Aí eu tô atrasada agora. Aí eu precisava muito lavar o cabelo, gente. Meu cabelo tava assim, nossa, parecia que tinha... Ah, tava tipo ceboso, sabe? Aí eu só sequei a franja, assim, porque... Ah, deixa eu aproveitar e falar pra vocês. É... Sempre vocês estão me perguntando sobre cuidar do meu cabelo, não, 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 tal. E uma comparação do meu cabelo com o outro. Às vezes o pessoal fala assim, ah, é melhor, porque o mais curto é mais fácil de cuidar, tal. Não. No meu caso, meu... gente, eu não tenho que reclamar do meu cabelo, que meu cabelo não tem que fazer nada, sabe? Quando eu tinha ele comprido, eu simplesmente não fazia nada mesmo. Eu lavava, deixava secar ao vento e pronto. Agora, o que acontece? Como ele tá curto, eu não gosto que ele seca naturalmente, porque ele fica, tipo, muito colado aqui no meu rosto. Ai, gente, eu fico com uma cara de coitada, assim mesmo, de verdade, sabe? De, de cachorrinho abandonado, cachorro cada mudança. E daí eu acho horrível. E toda vez eu não consigo sair sem secar a franja. Isso porque eu sou uma pessoa que eu não ligo de sair ridícula, sabe? Então... Aff, gente, aí tá... Ai, eu já acho uma preguiça secar minha franja, olha só, né? Mas enfim. Bom, hoje eu vou fazer muitas correriazinhas e vocês vão me acompanhar. Amanhã eu tenho mais uma festa junina. É, Loquei outro vestido. Não, gente, eu não vivo de festa junina. Essas são só duas mesmo. Aí, coincidentemente, eu tô gravando vlog pra vocês. E dessa vez eu vou ver se eu consigo. É... Eu gravei pra vocês, tipo, um se arrume comigo do, do, da outra roupa caipira. Mas como eu acabei ficando atrasada, o, vídeo, o final do vídeo tipo, ficou super corrido, não ficou legal, sabe? Eu vou dar uma olhada lá, se ficou aproveitável, quem sabe eu edito e coloco pra vocês. Mas... É... Esse, não sei se eu vou fazer, se arrume comigo, porque agora já é meio de final de julho já, né? Então pode ser que não seja muito útil pra vocês esse ano, mas às vezes pode ser pro ano que vem, não sei, né? Vamos ver então. Mas é isso aí, gente. Vai me acompanhando aí. E eu adoro passar o dia com vocês, de verdade, gente. Eu tenho a impressão que vocês já estão aí do outro lado, por mais que gravado, sabe? Eu sinto que eu tenho uma companhia. <risos> Beijo. Oi, gente, então. Fiz as unhas. É, agora eu vou num lugar que... Eu acho que eu não vou filmar lá dentro, mas é uma amiga minha que ela faz convite, que Maringá, bastante coisa artesanal, assim, sabe? Eu, quando eu tiver baby, eu vou fazer coisas de chá, tudo com ela, assim. Ela faz de tudo, um pouco. Aí, eu pedi pra ela, encomendei uma toalha bordada pra ela. Ah, nem falei o que que é, né? Durr. Então, amanhã eu tenho um chá de bebê à tarde, que também eu vou, eu vou gravar. E, assim, na verdade é um chá de bênção. É... É uma amiga minha que é de fora e ela, ela é daqui de manhã, só que ela tá morando fora e ela vai fazer o chá aqui. E o chá de bênçãos eu não sabia como que era, é a primeira vez que eu participo. Você faz, é, dá um, uma frase, alguma coisa assim, o que, que você tem que fazer é levar uma frase pra mãe pra hora do parto, porque ela vai fazer parto normal, né, pelo menos ela pretende. Então, é, ela falou assim, ah, não precisa se preocupar com presente, tal, 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 tal. Então, assim, ela não deixou lista de presente em lugar nenhum, tá? Eu não sei o que, que o Rafael tem já, tal. Eu acho que ela já tem bastante coisa, assim, porque ela já tinha outra bebê, sabe? E as coisas dela eram muito unissex, do tipo, assim, bebê conforto, essas coisinhas assim. Então, ela praticamente não... Não é que não precisa de nada, mas ela não deixou brecha. Aí eu falei, ah, então eu mesmo vou criar um presente que eu queria dar alguma coisa. Então eu falei assim, eu vou fazer uma coisa focada pra mãe Que normalmente a gente, tipo assim, fica muito focada no bebê e esquece da mãe, né? Então eu vou mostrar pra vocês Eu comprei esse botmame aqui 
ele é um gel relaxante para pernas e pés. Ele é bom para o pós-parto também. Porque tipo assim, ah, você vai falar, ah, mas agora ela tá com 30 e... É, acho que ela tá com 33 semanas, 34 por aí. Né? Então tá quase para nascer, ainda falta, sei lá, umas 4 semanas, ou não, 34, 33, falta umas 7 semanas mais ou menos. Bom, ainda dá para ela usar. Ou se ela quiser usar no pós-parto, porque eu ouvi falar que no pós-parto, tipo, é muito bom mesmo. Ela é adepta à aromaterapia, igual eu. A aromaterapia é assim, gente, você usa óleos essenciais pra, pra certas coisas. Por exemplo, ah, seu bebê tá com... tá congestionado, aí você pinga lá, tipo, duas gotinhas na banheira dele ou num negócio de água quente perto do, de onde ele tá dormindo com... É, é, ah, eu esqueci o nome agora, gente. É... Eu vou, ter, eu vou procurar o nome, vou escrever aqui, esqueci totalmente. É um negócio refrescante lá, o que mais que tem? Ah, tipo camomila pra acalmar, sabe? Essas coisas. Esse aqui que eu comprei, ó, é de anis estrelado. Eu não sabia. E é da Laslo. Essa é a melhor marca que tem desses óleos essenciais, pelo menos que eu saiba, né? É, o anis estrelado, ele ativa, né? A pessoa inalando e tal, ela ativa a produção de... A, o aumento da prolactina, a produção de leite. E também ela é boa pra adaptação da mãe, sabe? Porque toda mãe, por mais que já foi mãe outra vez e tal, é, no começo é, uma, é meio tenso, assim, né? Com o bebê novinho, tal, tal, tal. Então, eu fiz isso. Aí eu mandei ela bordar uma toalha bem bonitinha, depois eu vou mostrar pra vocês. E fazer uma embalagem pra eu colocar tudo isso e eu vou lá buscar. E depois eu vou buscar o meu vestido de caipira e eu vou levar vocês comigo. Então, gente, cheguei em casa, tô toda bagaceira. Tá? Fiz almoço, eu gravei uma gourmet pra vocês do que eu fiz de almoço. Mas vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu busquei rapidinho, até mostrar as ideias pra vocês. Ó, esse aqui é o presente que eu vou dar pra minha amiga. Tá escrito aqui assim, ó, na toalhinha mamãe. Aí acho que não dá pra ver aqui, mas atrás tá a Ju. Isso aqui daí é o olhinho essencial e o... e o gel de pernas. Aí essa minha amiga, ela que fez essa toalhinha, ela me deu esse saquinho. E ela ia fazer... E ela ia fazer uma tag pra mim é, com a mensagem que eu tenho que levar no chá. Só que a impressora dela tá com problema. E daí ela não conseguia imprimir pra mim hoje. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei esse papel aqui que ela me deu, olha que chique. Aí eu vou tipo cortar e tentar fazer uma tag, assim, escrever a mão, gente. Mas a minha letra é muito ridícula, sabe? Vou ver se eu acho uma caneta, alguma caneta legal que eu tenho, alguma coisa assim. E... E sei lá, vou escre... aí eu vou escrever o que eu tinha pensado em escrever, né, que ela ia imprimir pra mim. Ah, o importante é a intenção, né, eu acho que às vezes até assim, escrita a mão fica até mais carinhosa, que minha letra é muito feia mesmo, então eu sempre evito. Tá, aí eu fui comprar o... deixa eu achar... a meia que eu falei pra vocês, é... Quer ver? Então, eu queria uma meia bem transparente, eu comprei uma fio 13, só pra dar uma seguradinha, sabe, ela é bem transparente, tá vendo? Porque, gente, de verdade, assim, o meu gosto, tá? Eu acho feio. Ai, ah, ela é de dedinho. Eu não tinha visto, gente, que ela era de dedinho. Odeio meia de dedinho, mas tudo bem. Eu vou de bota e daí eu coloco depois eu coloco outra meia junto. É, eu, essas beges eu não gosto, aquelas mais grossas, sabe? Eu acho que a gente fica parecendo que tá com perna de boneca e nunca é da cor da minha pele, parece. Essa aqui já é tipo assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tipo, ela estica bem, ops Ela estica, estica, estica Aí fica nada assim, sabe, aparecendo Bom, amanhã vocês vão me ver na roupa, né Mas, olha que estranho <risos> Que é, mas então, aí eu comprei essa meia Comprei lá na Americana, tipo, todas as meias, as mais caras Que é de fio 40, essas coisas, estavam tudo 9,90 Essa aqui tava 19,90 Porque tipo assim, é minha cara ter essa sorte, entendeu Tipo, logo que eu queria comprar, tá mais caro Mas aí eu comprei, mesmo assim Aí eu vou mostrar o vestido pra vocês, que eu sempre mostro antes, né? Eu comprei um... Eu comprei não, eu loquei um bem diferente da outra vez. Eu, da outra vez eu peguei meio em tons de preto, azul, vermelho e tal. Agora eu já peguei um mais, tipo, delicadinho, sabe? Ó, olha que fofinho, gente. Aqui, hum, bem cheiroso. Muito bem feito, né, gente? Gostei mais dessa loja do que da outra. Olha os detalhes. Adorei, tipo, parece cor de doce. Aí vem com uma ciroula, olha esse tecidinho que gostoso, é mais gostoso que colocar aquele tecido mais firme, sabe? Aí, tcharam! Aí ela falou que essa ciroula, ela tem um lugar aqui, eu só tenho que achar. 
que você pode puxar o elástico e diminuir se ele tiver largo, mas eu acho que não vai ficar largo pra mim, ou vai? Acho que não, acho que não vai ficar largo, vai ficar certinho, eu achei super amor. Aí depois amanhã vocês vão ver o que, que eu vou usar no cabelo e tudo, eu vou ver se eu faço um, um se arrume comigo. Mesmo que eu não fizer, vocês vão ver todo o meu look pelo menos. É isso então, gente, que eu comprei. Agora eu tô aqui no meu trabalho de síndica aqui em casa, esperando o pessoal vir pra resolver uma questão que, aqui do prédio. E depois eu vou ver se eu tiro uma sonequinha, gente, que eu tô morrendo de preguiça. E à noite eu não ia sair, não ia fazer nada, e agora à noite eu vou na casa de uns amigos. É... Acho que não vai dar pra filmar lá, eu tenho um pouco de vergonha. Mas são uns amigos, assim, que são amigos do Leandro faz muito tempo, assim, desde o cursinho, e eles já são todos casados. E daí, assim, a gente vai na casa de um deles e a gente vai estar tudo em casal e a gente vai comer pizza lá e conversar essas coisas assim. Aí, vamos ver se eu consigo levar vocês, se não der, né? Eu tô querendo ir de moto, eu espero que pare de chover pra gente dar uma andadinha. Quem sabe eu filmo alguma coisa a respeito disso pra vocês. Mas é isso então, gente. Vai acompanhando aí. Bom dia, gente! <risos> Bom dia à tarde. Tirei uma sonequinha bem gostosa agora da tarde. Agora eu vou lá tirar minha sobrancelha, né, que tá precisando, depilaxila, <risos> pra me tornar gente novamente. Parece que quando a gente tira a sobrancelha a gente fica limpa, né, é uma coisa incrível. Gente, eu tava pensando em gravar um vídeo, mas eu não sei, assim, certinho ainda como que eu vou gravar. Mas eu tava até comentando com a Mariana hoje, do Mundo de Mariana, que eu tava querendo gravar esse vídeo. Eu queria falar alguma coisa sobre é, a mulher, assim, nos tempos de hoje, sabe? É, os dois lados, assim, da mulher que trabalha fora, a mulher que, que trabalha em casa, né? Que trabalha como do lar ou faz algum tipo de serviço em casa e tal. Eu quero gravar um vídeo ainda com, é, conversando isso com vocês. Porque tem bastante gente que vem conversar comigo, é, que alguns vídeos às vezes eu comento que eu não trabalho mais fora, tá? Não sei o que, que eu já trabalhei fora há bastante tempo, nananã. E vem fazer algumas perguntas, às vezes a pessoa quer mudar de de vida, assim, parar de trabalhar fora e tem pessoas que ao contrário, né, sempre ficou em casa tal e tá querendo começar a trabalhar fora, então assim, como eu já vivi os dois lados, eu queria fazer um vídeo pra vocês e... Ah, eu tô, eu tô tentando estruturar assim na minha cabeça, sabe? Ou, é, tipo, montar uns tops, alguma coisa pra organizar mesmo, tipo, eu não vou pesquisar nada em lugar nenhum, eu vou falar, assim, as minhas experiências mesmo. Mas acho que eu preciso organizar minhas ideias. Gente, eu adorei essa cor, né? Parece um marsala, né? É organizar, assim, as ideias pra poder gravar pra vocês. Eu espero que vocês gostem.